আমার মুরব্বি আনে আজম আমি যে কথাটি বলতে চাই সেটা হলো আমাদের দুনিয়ার জমিনে আমাদেরকে দুইটা ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে জীবন দিয়ে আমাদেরকে ভালোবাসে আজকে তাদের ডিগনিটি তাদের একরাম তাদের সম্মান মর্যাদা দিয়ে মর্যাদা সম্পর্কে আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করব কোরআন এবং হাদিস দিয়ে আমার মুরব্বিরা আল্লাহ রব্বুল আমিন সুরাই বানি সুরাইনের তেইশ এবং চব্বিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঘোষণা করেছেন আমার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল আমার বান্দারা শুধুমাত্র আমার গোলামি করবে আমার দাসত্ব করবে এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন মাতা পিতার সাথে সম্মানজনক কথা বলবে মাতা পিতার সাথে এহসান করবে তার মানে হলো আমাদের পিতা মাতা যারা আছে তাদেরকে এহসান মানে হলো আমার মুরব্বীরা কোরআনের মধ্যে যত শরীয়তের বিধান আছে যেমন নামাজ বলেন হজ বলেন জাকাত বলেন যত শরীয়তের বিধান আছে আল্লাহরা বলেন আমি কোরআনের কোথাও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করে বলেন নাই কিন্তু পিতা মাতার কথা বলতে গিয়ে পিতা মাতার মর্যাদার সম্পর্কে আল্লাহরা বলেন আমি বলতে গিয়ে বললেন আমার গোলামি করার পরেই মাতা পিতার সাথে এহসান করবা সুবাহান আল্লাহ তার কারণ হল দুনিয়ার জমিনে আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্ট করেছে আমার মা এবং বাবা আর দুনিয়ার জমিনে অন্য যারা আছে সবাই কিছু না কিছু স্বার্থের জন্য আমাদেরকে ভালোবাসে আমাদের স্ত্রী বলেন আমাদের ছেলে সন্তান বলেন পাড়া প্রতিবেশী বলেন সবাই কিন্তু কিছু না কিছু স্বার্থের জন্য ভালোবাসে আল্লাহ বলেন আমি আমি আল্লাহর পরে সবচেয়ে বেশি আমার বান্দাদেরকে ভালোবাসে সন্তানদেরকে ভালোবাসে তাদের পিতা মাতা সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন আয়াল্লাহ তারা ওয়াবিল ওয়ালিদাইন এহসানা বললেন আয়াল্লাহ পিতা মাতার প্রতি এহসান করতে হবে বুঝলাম না এহসানটা একটু আমাদেরকে বুঝিয়ে দেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ বলেন তোমার জীবদ্দশাই পিতা মাতা দুইজন অথবা একজনকে তুমি বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েছ সুতরাং তাদেরকে উফ শব্দটি বলবে না कारण विभिन्न रोगे एक पेड़ी सब बीमारी बाबा मा जो बस বাবা মাকে বিভিন্ন রোগে আক্রমণ করার কারণে বাবা মার মন মেজাজ আর ঠিক থাকে না সুতরাং বাবা মার যদি কোনো কষ্ট দিয়ে কোনো কথা বলে সন্তান উপ শব্দ বলতে পারবে না সুবাহান আল্লাহ এ একটা ব্যাখ্যা দ্বিতীয় আর একটা ব্যাখ্যা হল বাবা মা যখন বয়স হয়ে যায় আপনি বাবা মাকে যখন 
বরণ পোষণ দিবেন টাকা পয়সা খরচ করবেন আপনি বাবা মাকে খেদমত যখন করবেন কোনো দিন বাবা মার সামনে এসে যদি আপনি আফসোস করেন তাহলে বাবা মার পরিজার মধ্যে কষ্ট লাগবে বিদায় আল্লাহ বলেন তুমি উপ শব্দটি বলবে না সুবাহান আল্লাহ একটা হলো ব্যাখ্যা হাসানের দুই নম্বরের ব্যাখ্যা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তুমি সন্তান বাবা মা বৃদ্ধ হয়ে গেছে বাবা মাকে দমক দিয়ে কর্কশ বাসায় কথা বলা যাবে না সুবাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আল্লাহ বলেন ও আমার বান্দারা বাবা মাকে রাগ করে চাকি দিয়ে ধমক দিয়ে কর্কশ বাসাই দমক দিয়ে কথা বলবা না কথা কিভাবে বলবা আল্লাহ পাকের পরে বলেন সম্মানজনক আদবের সাথে গোলাম হয়ে বাবের সামনে বাবার সামনে গোলামের মতো হয়ে কথা বলুন কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাই হুজরতের মধ্যে যুদ্ধের আলোচনা করার সময় আল্লাহ নবীর সামনে সাহাবাই কেরামদের আওয়াজটা বড় হয়ে গেল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সহ্য হয় নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন शिक्षा हल को छात्र शिक्षक सामने बड़ हईते बाबा मार सामने सन्तान आवाज बड़ हईते আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন কিভাবে কথা বলবে সেই কথাও আমি কোরআনের মধ্যে বলে দিয়েছি আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন বাবা মার সাথে সম্মানজনক কথা বলো কারণ বাবা মা যখন এখন বয়স হয়ে গেছে বার্ধক্য হয়ে গেছে টাকা পয়সা ইনকাম করতে পারে না এদেরকে বার্ডেন মনে করে এদেরকে ডাস্টবিনের ময়লা মনে করে নাউজবিল্লাম কিন্তু নামাজের মতো যে বাবা মায়ের সেবা করা যে ফরজ আজকে বাংলার মুসলমানেরা জানে না শুধু নামাজ রোজা হজ জাকাত ফরজ এটা পাবে বাবা মায়ের খেতমত করা যে ফরজ এই কথা অনেক সন্তানেরা জানে না বাবা মা কে অবহেলা করে সুতরাং আমার মুরব্বিয়ান রাজাম আমার ভাইয়েরা দুনিয়াতে যত মানুষ আছে আমরা বাবা মার সামনে গেলে আমরা কর্কশ বাসায় কথা বলি কিন্তু যখন একজন পীরের কাছে যাই একজন ওস্তাদের কাছে যাই একজন নেতার কাছে যাই আমরা কত আদবের সাথে কথা বলি মোয়াদ্দাব হয়ে কথা বলি কিন্তু যার সাথে যার সাথে সবচেয়ে বেশি আদব আদব দিয়ে কথা বলতে হবে তাদেরকে আমরা কর্কশ বাসায় কথা বলি না উজবিল্লাহ আমার আল্লাহ বলেন বাবা মায়ের সাথে সম্মানজনক কথা বলবে কারণ তোমার আমি আল্লাহর পরে সবচেয়ে বেশি কষ্ট করেছে তোমার বাবা মা সুবাহান এরপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন এহসানের ব্যাখ্যা করতে গিয়া বলেন আল্লাহ বলেন চতুর্থ নম্বর হাসানের ব্যাখ্যা করতে গিয়া বললেন তোমার রহমতের ডানা বাবা মার সামনে বিছিয়ে দাও এটার অর্থ হল তোমার টাকা পয়সা দন সম্পদ যাহা কিছু আছে বাবা মার জন্য খরচ করো কারণ কেমনে খরচ করবে কেমনে বাবা মাকে রহমতের ডানা বিছিয়ে দেবে সেমনি ভাবে আপনি আপনার সন্তানদের জন্য খরচ করেন সন্তানের জন্য টাকা পয়সা খরচ করেন সন্তানকে স্কুলে পড়ান সন্তানকে আদর করেন মোহাব্বত করেন সন্তানের পায়খানা পেশ্রাব পরিষ্কার করেন সন্তানকে 
ব্রাহ্মণে গেলে কক্সবাজার বেড়াতে নিয়ে যান বাবা মাকে আপনি নিয়ে যান না বার্ডেন মনে করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যত টাকা আছে যত পয়সা আছে যত ক্ষমতা আছে সবকিছু বাবা মার জন্য বিলিয়ে দাও সুবহানাল্লাহ আমরা যখন বেড়াতে যাই কক্সবাজার যাই রাঙ্গামাটি বান্দরবন যাই বাবা মা বুড়া হয়ে গেছে স্ত্রী বলে যে তোমার বাবা মাকে নিলে আমি যাব না এই রকম স্ত্রী আমার দরকার নাই এই রকম স্ত্রী আমাদের দরকার নাই যেই স্ত্রী বলবে আমার বাবা মা আমারও তো বাবা মা ছিল আমি যখন শ্বশুর বাড়িতে এসেছি কিন্তু তাদের একরাম করা স্ত্রীর উপরে কিন্তু ফরজ নয় আমরা স্বামীরা অনেক বড় বীর বাহাদুর আমরা মনে করি আমরা চলে যাই তারপরে স্ত্রীকে বলি এই আমার বাবা মাকে দেখবি কিন্তু আল্লাহর কসম করে বলি বাবা মায়ের খেতমত করা তোমার স্ত্রীর জন্য ফরজ নয় তবে তোমার স্ত্রী যদি বাবা মার শ্বশুর শাশুড়িকে যদি সম্মান করে বাবা মাকে সম্মান করার মতো সওয়াব পাবে কিন্তু সবচেয়ে ফরজ দায়িত্ব খেতমত করার দায়িত্ব হলো নিজের সন্তানের সুবাহান আল্লাহ স্ত্রীর কথা নিয়ে ছেলে মেয়ে স্ত্রী নিয়ে যখন ভ্রমণে যায় বৃদ্ধ বাবা মাকে ফেলে যায় আহ আরে মনটা খুব ছোট থাকে বাবা মাকেও নিয়ে যাবেন বাবা মাকে সম্মান করবেন নতুন জামা কাপড় কিনে দিবেন বিভিন্ন ফল ফ্রুট হাদিয়া তুহবা দিবেন বাবার হাতে টাকা দিবেন আল্লাহর আরো খুশি হয়ে যাবে আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন তোমার যত টাকা পয়সা আছে যত ক্ষমতা আছে যত তোমার যত ধন সম্পদ আছে বাবা মার জন্য খরচ করো কারণ আল্লাহর হাবিবের কাছে সাহাবাইকরাম প্রশ্ন করলেন আমাদের যে টাকা পয়সা আল্লাহ দিয়েছেন এটা কোন রাস্তায় খরচ করব আল্লাহ তারা এখানে এই কথা বলতে গিয়া বললেন তোমাদের বাবা মার জন্য খরচ করো পার্শ্ববর্তী আপনারা করব যারা আছে তাদের জন্য খরচ করো সুবাহান আল্লাহ আর আমরা শুধু খরচ করি কোথায় লিল্লা বডি গাড়ে তিনখানা ছাড়া আর কিছুই দেখি না কিন্তু আল্লাহ সিরিয়াল দিয়েছেন সিরিয়াল অনুযায়ী টাকা পয়সা বাবা মার জন্য খরচ করতে হবে না হয় দুনিয়াও আপনার কপাল পড়ে যাবে আখেরাতেও কপাল পড়ে যাবে এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এহসানের পঞ্চম ব্যাখ্যা করতে গিয়া বললেন বাবা মার জন্য আমার কাছে দোয়া কোন রব্বির হাম হুমা আমার বাইর আমার সাথে বলুন চুট্ট বেলায় যখন আমার কোন জ্ঞান ছিল না আমার যখন হুস ছিল না আমার কান্না ছাড়া কোনো বাসা ছিল না আমি পায়খানা করতাম পায়খানার মধ্যে পড়ে থাকতাম আমার জনম দুঃখিনী মা আমার বাবা সেই আমাকে পায়খানা ফেসা পরিষ্কার করে তাদের বুকের মধ্যে রেখেছেন সেভাবে আমাকে বাবা মার কুলের মধ্যে রেখেছিলেন ছোট অবস্থায় আয়াল্লাহ তারা আমার বাবা মা বৃদ্ধ হয়ে গেছে আমি বাবা মার জন্য দোয়া করি আমার বাবা মাকে তুমি তোমার রহমতের কুলে লালন পালন করো সুবাহান আল্লাহ আমার মুরব্বিয়ান আজম এই এহসানের পাঁচটা ব্যাখ্যা আল্লাহ তালা করেছেন অবশ্যই ফরজ নামাজের পরে আমরা বাবা মার জন্য দোয়া করব এক নাম্বারে দোয়া করতে হবে বাবা মার জন্য আল্লাহ রসুল বলেছেন যেই দোয়ার মধ্যে বাবা মার দোয়া আসবে না সেই দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হবে না সুবাহান আল্লাহ আমরা যখনই ফরজ নামাজ পড়ব সর্বপ্রথম আমরা বাবা মার জন্য দোয়া করতে হবে কারণ আল্লাহ পাক বলেছেন এই দোয়াটি আমরা অনেকে জানি না আমরা হেতু পুরা কপাল মুসলমান রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগীর এটা অনেক মুরব্বীরা জানে না শিখে নিবেন বাবা মার জন্য দোয়া করতে হবে আমার মুরব্বীরা হজরত লোকমান আলহ ইসলাম সোরাই লোকমানের মধ্যে 
সন্তান কে আল্লাহ কে পরিচয় করায় দিচ্ছেন ইয়া বুনাইয়া লা তুশরিক বিল্লাহ ইন্না শিরকা লা যুলমু নাযিম ও আমার পরিজাত টুকরা সন্তান কোনদিন শিরিক করবে না আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না নিশ্চয় শিরিক হলো সবচেয়ে বড় অপরাধ বড় জুলুম এই কথাটা আল্লাহর কাছে এত পছন্দ লেগেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন লুকমান তুমি তোমার সন্তানদেরকে আমাকে পরিচয় করায় দিচ্ছ আমি আল্লাহ তাআলা আরশ আযিম থেকে তোমার সন্তানদেরকে পিতামাতা তোমাকে তোমাদেরকে পরিচয় করায় দিচ্ছে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া ওয়াসাইনাল ইনসানা বিওয়ালিদাইহি ইহসানা হামালাতুহু উম্মুহু কুরহাও মানুষের শোনো আমি সমস্ত মানুষদেরকে অসিয়ত করতেছি আদেশ করতেছি পিতা মাতার সাথে সদাচরণ করার জন্য পিতা মাতার খেদমত করার জন্য পিতা মাতার সাথে সম্মানজনক কথা বলার জন্য বলতেছি খবরদার কোনো দিন পিতা মাতার সাথে বেয়াদবি করবে না এরপরে কেন করবে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর পরে বললেন হামালাতুহু উম্মুহু কুরহা তার কারণ হলো তোমার মা তোমাকে গর্ব ধারণ করেছে অত্যন্ত কষ্টের সাথে সুবহানাল্লাহ তোমার মা তোমাকে গর্ব ধারণ করেছে অত্যন্ত কষ্টের সাথে আমার মুরব্বিরা আমার ভাইরা দেখুন একজন মহিলা যখন গর্ভবতী হয় মায়ের স্বাভাবিক অবস্থা থাকে না আগের মতো খাবার দাবার গ্রহণ করতে পারে না মুখটা শুকিয়ে যায় তার কারণ হল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সন্তানের জন্য সন্তানকে যখন মায়ের গর্বের ভিতরে আমি আল্লাহ তালা নিজের হাতে মায়ের পেটের ভিতরে ওই সন্তানের রুটা নিজের হাতে দিয়ে দিলাম সুবাহ একটি সুরক্ষিত জায়গায় খাবারের ভিতরে আমি যখন রু দিয়ে দিলাম এখন আমি যখন রু দিয়েছি খাবারের প্রয়োজন আছে আল্লাহ বলেন আমি মায়ের মাসিককে বন্ধ করে দিয়ে মায়ের নাবির সাথে আমি সন্তানের নাবির সাথে তার লাগাইয়া দিয়েছি সুবাহ মায়ের নাবির সাথে সন্তানের নাবির সাথে তার লাগাইয়া দিয়া মায়ের সমস্ত রক্তগুলি চুষে চুষে খেয়ে সন্তানটা বড় হচ্ছে মা ভালো করে বসতেও পারে না ঘুমাতেও পারে না আল্লাহ নবীকে প্রশ্ন করা হলো আল্লাহ নবী বললেন যে সমস্ত আমার উম্মতের নরনারী আমার এই যে আল্লাহর বান্দিরা যে কষ্ট করে দশটি মাস পর্যন্ত সন্তান গর্বে থাকার কারণে খাবার খেতে পারে না ঘুমাতে পারে না আল্লাহর হাবিব বলেন দশটি মাস পর্যন্ত রোজা রাখলে যে সোয়াব সারাদিন রোজা রাখলে যে সোয়াব আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মায়ের আমন নামায় রোজার সোয়াব লিখে দেন সোবাহান আল্লাহ আমার মুরব্বিরাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন অত্যন্ত কষ্ট করে তোমার মা তোমাকে গর্ব ধারণ করেছেন সুবাহ তার কারণ হল একজন মা যখন একটা সন্তান যখন গর্ব ধারণ করে আল্লাহ বলেন আমার এই সন্তান যখন আস্তে আস্তে বড় হয় এরপরে ডেলিভারির সময় যখন আসে আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন দুই নাম্বার কষ্ট হল মা অত্যন্ত কষ্ট করে ডেলিভারি করেছেন সুবাহান একটা সন্তান যখন পেটের ভিতরে ছিল ওই সন্তানের খাবারের লাইনটা ছিল নাবির সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মুখ দিয়া লাইনটা চালান নাই কারণ যাতে করে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ পেটের ভিতরে আমি নাবি দিয়ে রক্তটা খাওয়াই নাই মুখটাকে পবিত্র রেখেছি যাতে করে দুনিয়া এসে ওই পবিত্র মুখ দিয়া যাতে আল্লাহর জিকির করতে পারো সুবাহান আল্লাহ আমার মুরব্বিরা এই সন্তানটি যখন 
অত্যন্ত কষ্টে কষ্ট সহ্য করে যখন একজন মা যখন একটা সন্তান ডেলিভারি করে আল্লাহ বলেন অত্যন্ত কষ্ট করে একটা সন্তানকে ডেলিভারি করে কেমন কষ্ট দেখেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেছেন সমস্ত মানুষ বেতার ইউনিট সহ্য করতে পারে ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট ইউনিট সহ্য করতে পারে কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন পৃথিবীর সমস্ত মায়েরা এমন কষ্ট করেন যাতে করে একটি সন্তান যখন বমিষ্ঠ হয় বমিষ্ঠ হওয়ার সময় মায়ের ফিফটি সেভেন প্লাস ইউনিট কষ্ট হয় সুমান এই জন্য আল্লাহ বলেন बालती बालती रक्त विसर्जन दिल कुरबानी दिल कुरबानी गुरु जबई कर ले रखम रक्त जाए जख सतान डेलीवरि बस रक्त जाए এরপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন একটা সন্তান যখন দুনিয়াতে আসে মায়ে মা তখন বেহুশ থাকে আল্লাহ বলেন আমি মায়ের টেন্ডেন্সি মায়ের ফিলিংস আমি নিয়ে আসি মায়ের মাকে যখন আল্লাহ তালা হুঁশ ফিরিয়ে দেন যখন মায়ের হুঁশ চলে আসে তখন মা দেখতে চাই কি হয়েছে এই গর্ভধারিণী মা ডেলিভারি সহ্য করা কষ্টের এই সন্তান যখন মায়ের সামনে আসে আল্লাহ বলেন দশ মাসের পেটে ধরা কষ্ট ডেলিভারি সমস্ত কষ্ট আমি মায়ের মন থেকে মুসে ফেলে দেই সুবাহান আল্লাহ এজন্য আমার মুরব্বির আমার ভাইয়েরাম আল্লাহ বলেছেন তোমার মা তোমাকে ডেলিভারি করেছেন অত্যন্ত কষ্টের সাথে সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ তারা বলেন মায়ের দুধ খাওয়াইছেন তার কারণ হলো একজন মা যখন এই সন্তান যখন মায়ের পেটে ছিল ওই সন্তানের খাবারের লাইন ছিল একটা ডেলিভারির সময় নার্সে কাটুক ডাক্তারে কাটুক এই সন্তানের লাইনটা কেটে দিল দুনিয়ায় আসার পরে এই সন্তানটা কি খাবে সন্তানের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন মায়ের বুকের মধ্যে ডাবল লাইন চালু করে দিলেন সুবাহান আল্লাহ আরো জুড়ে বলি সুবাহান আল্লাহ আমরা অনেকেই সুবাহান আল্লাহ বের হয় না আল্লাহর হাবিব বলেছেন যারা गर्भधारण कर डेलीवर कर এরপরে তিরিশটি মাস পর্যন্ত বুকের দুধ খেয়েছি মার মায়ের বুকের দুধ খেয়েছি এখন বাবা মা যখন বুড়া হয়ে গেছি বউয়ের কথা মতো বলি এই বুড়ি এই বুড়া মরে না কেন আমার মুরব্বীরা একটু খেয়াল করুন আমরা যখন ছোট্ট ছিলাম বয়স দশ বছর এগারো বছর কারেন্ট নাই বিদ্যুতের লাইন নাই যখন কোন সন্তান অসুস্থ হয়ে যায় মা তখন সেরাগ নিয়ে ল্যামের আলু নিয়ে সারা রাত না ঘুমিয়ে সন্তানের পাশে থেকে বলে আল্লাহ আমার সন্তানটি অসুস্থ হয়েছে আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও আমার সন্তানের সমস্ত রোগ তুমি ভালো করে দাও সুবাহান আল্লাহ এমন মা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় বাবা মা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় বউয়ের কথা মতো বলে এই বুড়ি এই বুড়া মরে না কেন একজন মা 
কষ্ট করেন গর্ভধারণে কষ্ট করেন আপনাকে ডেলিভারিতে এরপরে আপনাকে দুধ খাওয়াইছেন পূর্ণ দুইটা বছর চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেছেন একটা সন্তান ডেলি আটবার দুধ খাই প্রতিবারে যদি এক ফোয়া করা হয় ডেলি দুই কেজি এখন আপনি যদি দুই বছরে যদি হিসাব করেন কয় মর আপনি দুধ খেয়েছেন তাহলে হিসাব করলে আপনি পাবেন আপনি অন্তত ছত্রিশ মন দুধ খেয়েছেন সুবাহান এই মাকে তো কোনোদিন কেউ একটা টাকা দেয় নাই নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসে বিদায় আল্লাহ তালা বলেন আমার সুক্রিয়া আদায় করো আমার সুক্রিয়া আদায় করার পরে তোমার বাবা মায়ের সুক্রিয়া আদায় করো সুবাহান আল্লাহ